Good, good evening to you all. Uh, thank you for joining this session. It's um, a wonderful evening, I guess, uh, wherever you are. I'm in US. It's about uh, 8.30 a.m. for me, and it's nice meeting you all. So I would like to welcome you all for this session, Impact of COVID on the Future of School Education today, the topic. And thank you, Ram, for coordinating this and organizing this webinar. Thank you all the speakers. Welcome to this session. I wanted to bring you some numbers, um, what is happening in the COVID world as of this uh, morning. Worldwide cases about 6.84 million impacted with COVID. Almost 400,000 deaths. Recovered about 3.4 million. U.S., about close to 2 million people are imp impacted with COVID and 112,000 people deceased so far. The numbers are still growing. And uh, India, as of now, it's in the sixth position with 236,000 people, about 6,600 people died because of COVID. Then the next thing I would like to talk to you about is what is happening because of COVID. There are multiple impacts. One second, please. So in the economy front, over the next five years, we're going to have an impact of $82 trillion. That is the cost of Corona. And it will hit the cities of the developing countries the hardest. Two out of every five jobs lost may not come back. Inequality gap widens between the rich and poor. Reduced liquidity in the market. Borrowing costs will increase. From a technology point of view, a healthier digital lifestyle will prevail. Regulatory barriers will fall. A boom to virtual reality, an opportunity for innovation, result in stronger domestic supply chains, increased e-commerce and online shopping. From health and education point of view, the rise of telemedicine will come and virtual online education will be a norm. That's what we're going to discuss today through all the eminent speakers on the panel. Government becomes big pharma, as you all know, the hydroxychloroquine kind of drugs were controlled by the governments and especially India saved the world by sending this hydroxychloroquine to all over the world to every country. Science reigns again, that means more research and innovation will take place detecting this kind of disease. From a government point of view, legislators, will attend virtual sessions like assembly, parliament, and Congress in the US. Big government makes a comeback. A new civic federalism will evolve. Political awareness and uprising will be a norm now. Because of the suffering that took place, people are going to uprise and question the authority. Electronic voting and voting by mail will be a norm. Revived trust in institutions and online transactions. From lifestyle point of view, virtual office, virtual education will be a reality. Less communal dining parties and going to places of worship will be also very limited. Big impact on active life and health. People have to watch out because all this uh, sitting at home, not exercising, not walking will get into health-related issues. Improved environment, clean air and water. That is a good sign from COVID. So today, uh, yesterday actually, um, June 5th was the World Environmental Day. And we wanted to remember our former president, Bharat Ratna, Dr. A.B.J. Abdul Kalam and his vision and mission. So he passed away while addressing the I Am Shillong on July 27th. The topic was livable planet Earth. 
So on this day, we would like to pay respects to him and remember him. I would like to share uh, his vision uh, and mission in life and how he transformed India while he was president. So he came up with a vision 2020 and a developed India concept, a well-defined roadmap for transforming into a developed nation. It was approved by the parliament during the Vajpayee government. He introduced a concept called Pura, providing urban amenities in rural areas. He built that on a four uh, pillars, provide electronic connectivity, health connectivity, education connectivity, and grid independent energy connectivity, which will bring financial connectivity and reduce migration of rural population to urban areas. So this was the holistic approach uh, which he introduced and it was um, experimented in few places, including the Warangal in the state of Telangana now. But unfortunately, his second term did not materialize and the whole concept was under the carpet uh, during Manmohan Singh government. So, but now the current government is trying to look into this very much and uh, coming up with uh, smart villages, smart cities, Swachh Bharat, all those things are uh, came to live again. The next thing he realized that um, the population of India was uh, very young, about 55% of the Indian population was 25, below 25 years, about 34% of them are below 15 years. And he wanted to transform into responsible citizens and created this Lead India movement. So it has taken off and wherever he traveled, he made sure that uh, he pushed this concept throughout India. And as a brainchild of that, the Liberty Foundation is formed. Liberty stands for Lead India, Bharat Ratna's Education and Research for Transforming Youth, with a mission to provide affordable quality healthcare to keep India healthy, affordable quality education to keep India educated, preserve and protect this planet for future generations. As I mentioned before, this was the very much uh, passion of uh, Dr. Palam. He was addressing the IM Shillong on July 27th and the topic of the rebel plan collapsed on the state and we lost a great uh, citizen in India. So ultimately he wanted to bring peace and harmony into the society by developing spiritual families. He wanted to do a, a simple, uh, introduce a simple concept, request people to have dinner together, the families, and pray before having the meal. And he felt that will unify the families and they will be able to share their uh, feelings about their whatever happened. And the families will be together. There was a study done in Europe, the families who had dinner together, they stayed together throughout their life. And those children are a lot more successful in life compared to the people who did not have dinner together. He wanted to push this simple concept to bring peace and harmony into the world. And another thing he wanted to do was set up Liberty Schools, promote creative learning and value-based and skill-based education, encourage to dream big and enable them to pursue their passion. The people who pursue their passion will be a lot more successful in life than just looking to find a job that can provide them some living. That's not he wanted. Instill scientific temper and create Bharat Dhanas. This was his uh, dream. Being born in a small fisherman village and become an aeronautical engineer, a rocket scientist, a missile scientist, and a president of India, he felt everybody need not become president, but when they pursue their passion and dreaming big and realizing their dreams, they may end up as Bharat Ratnas. So this is um, just wanted to share about uh, Dr. Kalam on the World Environmental Day and pay tributes to him. And with this, I would like to welcome all of you again and enjoy the session. There are so many eminent speakers. Ultimately, providing a value-based, skill-based education is the way to go. And Government of India is also initiating several things and they came up with a new education policy, uh, which is still disconnected with the industry. And this panel discussion today will come up with some recommendations and suggestions how to improve the online education is one of the items today because of the COVID and we need to learn to live with COVID. There's so many tools out there. 
And uh, with the online, what we can do is we can engage a lot of eminent speakers and with uh, one lecture that can be broadcast over the internet to many places throughout India, even the rural India can benefit from it. The content can be of quality and speaker is eminent and the problems may be having the proper internet connection and uh, having a media room and enabling people to watch. But there is a lot of uh, online education resources today in the market and it's free. People can take advantage of it. Teachers can also get acquainted with available resources and take advantage and uh, enable the students to learn and be current with the world what's happening in science and technology, uh, medicine, or saving the planet. The ultimate goal is to enable them to end their living respectively. Knowledge is the power and through education they can acquire. With this, I would like to pause here and back to you, Rob. Thank you very much. Nice talking to you all. Thank you, Harigaru. Um, so now uh, we uh, start this session uh, uh, with uh, Mr. Rao Chalasani. And uh, Rao Chalasani Garu uh, is uh, the chairman of North South Foundation. Uh, so North South Foundation has been uh, serving in the field of education for more than uh, close to 30 years in America and mostly in America and India. So uh, it is um, uh, mainly good. It is mainly uh, uh, serving in the spelling bee and uh, other competitions in USA and uh, giving some good uh, scholarships and. Uh, encouraging the excellence in education in India. I um, uh, give to Rao Chalasani Garu to uh, present or uh, give his uh, talk on the, um, on the topic uh, today is uh, uh, the future of education uh, uh, and the impact of, impact of COVID on the future of uh, education. So Rao Garu, please go ahead, sir. Uh Thanks, Ram, and uh, thanks, uh, Dr. Hari. Uh, tribute to Dr. Abdul Kalam. Uh, can I share my screen now? Yeah, please, sir. And I request uh, Mr. Srinivasa Alluri from Manavata to moderate the session. Yes, sir, you can share the screen. I am sharing. I don't know why it's not going. Oh, okay. Yes, sir. Okay, here we go. Uh, I'll try to limit my comments to 10 minutes. Uh, NSF India basically works off uh, two items, uh, two uh, items that are pretty close to our heart, that is empathy and excellence. Uh, as uh, said by Mahatma Gandhi, you must be the change you wish to see in the world. That's empathy with the determination. Uh, on the other hand, uh, we also look at uh, excellence as uh, mentioned by Thomas Edison, genius is 1% and 99% uh, uh, is perspiration. Uh, that basically shows not only excellence, but uh, uh, humility. Uh, here we, what we basically do at North South Foundation is uh, we remain as a volunteer organization that started in 1989. We have 3,000 volunteers here in the United States. Our mission is very simple, a perpetual journey from empathy to excellence. Uh, in terms of execution, we give uh, uh, roughly 2,500 scholarships this year for those students uh, that are in need. Uh, but bright uh, for them to enter colleges and finish their uh, professional education, whatever. And uh, we also promote excellence by organizing educational contests for the students, both in the United States and India. Uh, in India, it's syllabus bound creative learning tools uh, and also creative learning tools at grade level, uh, unbound by syllabus to compete globally. Uh, our mantra basically is 
Uh, there is nothing a child uh, cannot do. Uh, an ordinary child can do extraordinary things and every child is a winner. Uh, that's our mantra day in, day out. The process that we use that is uh, realize that creative learners become creative thinkers. Creative thinkers become inclusive. Uh, I'm sorry, creative thinkers become confident. Confident persons become inclusive and inclusive people become leaders and those leaders build creative and harmonious societies. That is the process that we use. Uh, to take to the next level of how we do it, we basically tell students to compete with themselves, not you know, with their, uh, the students sitting next to them are the number one in the class. Compete with yourself and look at in the mirror the next day and say, did I improve myself compared to yesterday? That's all they need to do. Uh, what we do has paid quite nicely in the United States. Uh, and for 12 years, uh, we had uh, a spelling bee uh, championship uh, in a row. Uh, the chance of that happening uh, when 11 million students are competing in the United States for spelling bee and an Indian student getting that, uh, which represents no more than 1.6% of the total population is one divided by one followed by 43 zeros. That is one tridecillion. Uh, it's almost an impossible feat. And I'm not here to gloat on what we are doing. All that I'm saying is if you, if you are humble, if you're empathetic and you work for excellence, this is what happens. Now, what is the relevance to COVID-19 situation? Well, schools are closed. Reopening date is uncertain. Uh, it's not just in India, it's global. Uh, we know that the schools are going to start late, perhaps two months or more. And we don't even know what the logistics would be when the schools reopen. But what we need is online classes are needed. Evaluations are also needed to engage the students uh, in the uh, school activities. Uh, NSF evaluations basically help the students on concept, content, and challenge. That is, uh, being creative, being on the creative field away from rote learning, which is a very important thing in India. So remote, remote teaching and evaluation uh, add value to the students, teachers, and the school. Students can review their answers you know, when we do the evaluation. They know they, you know, they can learn uh, uh, where they made mistakes and understand the solution that's being provided on the screen. Uh, the teachers can gauge the competence of the students in concepts, classroom content. Uh, and what we have then is uh, uh, NSF India making a contribution. Uh, I'm sorry. Uh, in the United States, we are supplying devices, that is uh, computers to students or uh, tablets in underserved areas. We have not so foundation young change makers uh, age from 10 on up, working end to end, identify individual schools, raising crowdsourced funds to match NSF contributions so, uh, to deliver and also deliver devices to schools. So far, we did for four schools, and the mentors assist North South Foundation Young Change Makers to maintain ongoing relationship with the beneficial schools. Uh, in terms of what we are doing in India, uh, NSF India, uh, under the leadership of uh, uh, Dr. Agarwal as chairman, uh, CM Rao as managing trustee, and Malikarjan Rao as president, contributed, uh, the NSF India contributed uh, 10 lakhs to the Prime Minister Fund for COVID-related things. And basically, we converted our school-centric platform to cloud-based student-centric student platform. Uh, which is a very important thing. Uh, it's, uh, uh, it, it did cost us some money, but nonetheless, it's a very important thing. The central, uh, central theme is, how do you make child a creative learner away from rote learning? That's important. Individual student evaluation is important. That also provides tools for the teacher to cater to individual student needs that are not really available now. 
individual student profile, then once you do that, you know, all of a sudden, rather than teaching to the class, uh, uh, you will teach to the class and also attend to the uh, individual student needs. That's a paradigm shift. Uh, COVID will be conquered in time, but keep in mind the consequences of some schools uh, will be permanent. What I mean is technology applied today uh, because of the COVID will indeed be permanent. COVID in fact has advanced the inevitable technological changes that would have come a few years from now. It just advanced it to happen now itself. So online teaching evaluations will be permanent, but in a different form. The art is actually marrying technology with classroom experience. Uh, technology is the ne needed tool, but it is not the solution. Student, teacher, parent interaction has no substitute. So we go for NSF evaluations that help the students on concept, content, and challenge, and loop it back to our thought on a perpetual journey from uh, uh, you know, from uh, uh, empathy to excellence, at the same time, make the child a creative learner. Uh, that's all I have. From? Yeah, thank you very much, sir. Yeah, thank you very much, sir. Um, Srini, um, you have uh, any um thoughts uh, to share uh, after the session by um uh, and and the work of nsf during the covid and also pre-covid yeah thank you Ramga. uh thank you uh rao chalsanigaru it's a wonderful work for uh, by north south foundation i really appreciate uh, the work you have been doing for past 30 years um i think uh, we are on the same line um the uh, the way, uh, the approach you're thinking of making the responsible people and uh, and saving the planet at the same time, uh, uh, bringing that creative education. It's, uh, it's a great um, to see uh, your work. I think uh, we have a lot of synergies. I think we all, uh, we all uh, need to uh, bring in all all your experiences and, and to the grassroots level, absolutely. Thank you. And uh, uh, and uh, any, any work you are uh, uh, have been um, uh, particularly doing with the government schools in India? Uh, yes, uh, we work with all Javar Navadaya Vijayalayas that uh, you are talking about 600 schools and about quarter of a million students. Uh, we also started working with uh, Kendriya Vijayalayas, uh, and, uh, which is a big chain that has 400 schools. We basically work with uh, uh, schools, uh, preferably that have uh, CBSC syllabus. Uh, and uh, you know, the, our interventions in terms of language at this time uh, are uh, English-centric. Uh, we may later you know, take it to Hindi. Uh, we also with, uh, work with private schools uh, in Hyderabad, uh, Bangalore, and Visakhapatnam. And our idea is to go to uh, public schools in individual states, uh, but we'll do it very carefully, you know, making sure that the resources are uh, properly utilized and all the content that's necessary is there. Okay, so but how you are uh, implementing in terms of the uh, uh, yeah, penetrating with the school syllabus and uh, um, how the sessions and uh, actually the uh, the uh, the content you are delivering is it uh, um, penetrated or uh, uh, integrated as part of the curriculum or uh, you're making a separate? Okay. okay, in India we have four of them. Uh, the first one is. Uh, uh, the contest that we do in the United States in 10 different subjects that uh, we have done you know, very well in the United States. So we decided to transfer that knowledge uh, to India, but we do that only in math, science, and English. Uh, that has nothing to, with, uh, nothing to do with the coursework. Uh, it is grade level, but we test them. That's one. And the second one, this is all done using the technology. In other words, the tech platform. Uh, 
Uh, second one is uh, what's called as hum study. Hum, like in Hindi, uh, combined study or whatever you want to call. Uh, there, uh, it is CBSC course bound, class level. And after every chapter is done, we evaluate the child then and there itself. And in that evaluation process, uh, when whatever questions the uh, child did not answer properly, and they will be displayed after the test, uh, what the correct answers are for the wrong answers that they gave, and the reason why uh, you know, that, that correct answer is indeed correct. Uh, when we give that, they get all the information that is necessary, but what is important is the teacher knows where individual student stands the most important thing is in a classroom setup, if there are 30 students, teacher can either teach to the top 10 and lose the bottom 10, or teach to the bottom 10, lose the top 10. By default, the teacher you know, gauges the middle 10 and teaches to that middle 10. But in the process that we are doing, the teacher will have a full profile of individual students, including curves and everything, all the background work the teacher needs is done by the computer and given to them uh, on their uh, uh, dashboard. So the information is instantaneous. And the third one is uh, the spelling B. We automated that. Uh, NSF is the only one that has the opportunity uh, to provide the, uh, the services of the champions, of script spelling B champions. They are the pronouncers, we automate the product and we give it to the schools. And the fourth one is, creative thinking, uh, that's a separate tool, uh, unbound by the courses. Excellent, excellent. So that, that's great. So the, the, the tools definitely, it's very useful. I think it's, uh, it works on any software uh, and uh, uh, maybe on, on any computer or they can in, install on as an app, applications. No, we, we have two ways of doing it uh, under Non-COVID environment, you have the regular schools. Uh, it, the, the school computers uh, are, become the host and they distribute the, uh, the tests or whatever evaluations that we're doing at the content. Uh, and they will be, uh, uh, that's the way it's done and we give them the, uh, the, the proper answers and all that after the fact. Uh, and now we have also developed a cloud-based system which goes directly to the students uh, not bound by the classroom setup uh, in the COVID environment. Yeah, that's much better. Yeah, great. Yeah, thank you very much. Thank Raugaro. you. Yeah, yeah. Th thank you, Srini. Thank you, Srini, and thank you, Rao Garo. Uh, I think some of the audience they're asking a couple of questions, but we take this up uh, during the Q and A in the end of the session. Um, so, uh, what? Um, I'm, I'm, I'm just my question um, as the, the today's topic is more of uh, what is uh, our recommendation uh, for the future of education um, because of the impact of COVID on the education now. So uh, do you have any simple statement for that, um, Srini and Rao Garu? What is the recommendation uh, uh, for the future education? Uh, now, this is Rao Chavsani. Uh, I would say the most important thing in Indian circumstances is do everything that's possible to steer the child away from rote learning to creative learning without imposing anything. In other words, uh, recognize that creative learning is part of a child. And rote learning is actually imposed on them. All that we have to do is take the way off, then they become creative learners by themselves. I think that's the, the most important thing to take away. Second, uh, don't do anything for the sake of grades. Education should be holistic. When they go out there, they should be able to handle everything on their own uh, rather than just piggyback from uh, degree that they got that may not have given them the knowledge that's necessary. It's the learning that's important, not the degree. Bill Gates doesn't have a degree. 
absolutely yeah i uh, i agree absolutely, to, absolutely. To thank yeah. you very much um, uh, screeny i think uh, manota is also uh, helping um on the uh, uh, samskar vidya uh, probably we can take this up uh, after next speaker uh, so let us move on to the next speaker um, mr uh, ramesh um, uh, ramesh uh, vemuganti uh, he is a 30 plus years expert in the it corporate and uh, also uh, he was a ceo for a corporate and uh, life uh, skills coach mentor motivator and um, he was the past president of hyderabad management association i can't uh, take much time to introduce but uh, uh, it's over to mr ramesh uh, for the uh, uh, next uh, speaker uh, please proceed uh, mr ramesh Yeah, Ramesh, where are you there? Ramesh, you are on mute. Oh, bad. Uh, please uh, switch on your video also, Ramesh. Karu, if you uh, not uh, switch it on. Yeah, Ramesh is on video, but he is on mute. somebody can unmute him uh, i will do that huh? i think we can uh, uh, which rami there are three rami vemugandi vemugandi okay. can you make him co-host please surya yes yes i did i did yeah, thank you very much yeah. sorry for that ramesh karu Can you hear me now? Yes, we can hear you now. Please go ahead. Thanks. Yeah, thanks, Dr. Hari uh, Ram and uh, eminent speakers, the session and also the participants. Uh, I would like to give a overview of all the four points that have been mentioned to be covered in the session uh, in a sequence. Then during the Q and A, we can have the interactions and the questions. general overview of school education what it was what it is today post covid challenges and also the way forward nine tenths of education is encouragement stated anatole france a french poet a novelist and an author education is all about encouraging the child making the child curious then the child will be a lifelong learner first point what is a school a school is not a paradise a school is a place where paradise can be created that should be the objective be it the teachers be it the management be it the students or even the parents everyone works towards creating the school as a paradise classroom today with all its limitations remains a location of great possibility despite online despite digitization despite cloud computing and several technologies entering education classroom is the foundation and the basis of education the past few weeks what happened we have gone from classroom to zoom rooms pedagogy to panicogy there is some kind of a panic whether it is on the electronic media whether it is in the discussions whether it is in webinars there is a panic there is some uncertainty about the future of education starting with school education bob talbent said teaching kids to count is fine but teaching them what counts is best what is more important is we can teach geography english sciences mathematics but what is more important would be the morals for a minute all of us especially the seniors let's go back to the 60s and 70s and 50s if you go back to those days when we were studying we were in school 
we were extremely inspired with moral class lessons i am from st paul's high school even today i cannot forget all the moral lessons very simple it's like this the students of today are not that excited to learn soft skills or the morals the way we were excited to learn that's right that's the reason why we are able to handle the challenges and the ups and downs in a much better fashion compared to the kids of today there is several issues are there attention span concentration several issues all this is happening because the focus is not on not there on the value based education and the moral morals so my one of the important recommendations would be ajay gar namaskaram nen rao chestunnandi na soft foundation to bring back the focus on the moral and the soft skills starting with honesty ipudu maatladachandi let us teach honesty let us teach integrity let us teach hard work let us teach discipline it has to be taught when it has to be taught at that time let us teach and tell them that they should not cheat in life let them know that they should have empathy and help others just these these things by age 18 80% of the soft skills and morals are already formed in a child many many students many uh, degree uh, management of degree colleges pg colleges universities they are trying to teach languages soft skills in degree a uh, degree level pg level and all it doesn't work that way it has to be done at the school level i would like to emphasize on that one of the important points kindly make a note next the teachers were highly disciplined in those days they are extremely committed in those days let us bring back that i am not pinpointing at any teacher but looking at our teachers and looking at the present day teachers you could see the differences until and unless a teacher is committed the student cannot be committed and another point i would like to respond to what rao garu stated just now in a class of 40 students if a teacher is teaching biology the teacher knows biology but the te does the teacher know all the students does the teacher know rajesh does he know radha does he know mehta that is more important it is not whether it is a government school whether it is a public school whether it is a private school whether it is a convent a private convent school certainly the, there is a gap there which has to be addressed the reforms have to be brought in the teacher must know the student and teacher cannot say i have got 60 students 50 students how can i remember no there may be 100 students that is where the, the difference is between a teacher and a non teacher that has to be done so let's go back to that and another point it is not the first benchers the teacher must teach or the middle benchers the teacher must start with the last benchers you had owned the all the 40 students or 60 students of your class that is a kind of reforms which we have to bring in teacher is happily teaching the first and the middle benches and the last student always feels left out and he or she thinks that this is the way it is and then goes into life later on in life with the same mindset that is not desirable you you take any classroom how many classes the teacher goes to the last student and says have you understood what i am saying out of 15 minutes of the class that is where the reforms are to be st start off your digital learning your e learning your technology your cloud will come later but let us start with the basic focus on the student our stakeholders and today it is all the more important because the student is not in the classrooms the students are not in the schools the students are not in the colleges they are not in the universities they are all over they are totally thanks to covid they are out of the system so this is a time when the teachers have to learn to bring back that personal touch with the student then teachers should have a touch so be it the ssc syllabus be it the icsc or cbsc the same thing continues maybe there could be variations among schools but by and large this is what is john adam said the second american president made a statement that there are two types of education one should teach 
on how to make a living and one on how to live. How to make a living, everybody knows, but very few people know how to live. That is where the morals and the soft skills again come into the picture. And this is one strong recommendation. Digital education in India is confined to a few states. Delhi is a shining example of digital education. More than seven to 800 schools have all gone digital. But Delhi is an outstanding example. Kerala has done well. Andhra Pradesh has done well in a few states. But it is not across the country. That is, that is what is important. Digital teaching has to blend with the regular classroom teaching. So we do not know how the COVID will last, how long the COVID will last, how long the kids will be away from the schools, uh, classrooms. But what is more important is a blended learning. There has to be a classroom learning plus digital online learning. It cannot be 100% digital because in a, in, a, in a classroom environment, there is a community feeling. There is a feeling of touch, feeling of belonging. And the teacher sees the students. A face-to-face -face interaction has a great influence. So many, many personal level things can happen. The students do a lot of sharing among themselves and also with the teacher. In an online session, we are speaking, the teacher goes on talking, but he can't see the body language of the student. Any training program, everywhere it is the same thing, be it a classroom or a training program. So this is one thing which needs to be addressed. So post COVID, we are all going online. So let's be more careful because definitely there is a major catastrophe that has happened and it has to be addressed properly. Other challenges like developing a course curriculum, conducting online exams, creating content, evaluation of content. And another thing in India is the nutritious food the students are missing when they do not go to the school. They are, some, of, some of them are not getting the nutritious food in the homes. So this is another major gap which also has to be properly addressed. So the Henry uh, Adams said, a teacher teaches affects eternity. A teacher affects eternity. The focus is on the teacher. Okay. And he can never tell where the influence stops. If you go to the government schools, especially in India, in the B class and C class towns, how many teachers actually attend the classes? How many teachers go and teach? How many teachers actually get involved in the teaching? 30%, 40%, 50%. How many schools has 100% attendance of teachers, of the principal? What is, what is happening every day? Where is the feedback? Where is the accountability? This is another recommendation which has to go. That is certainly missing today. If you suddenly make a visit to the government schools, especially, you observe that the teachers are not there and they are into other activities. So that has to change. Because a teacher influences a student and that influence is very important. And the student should not think that the teacher has got multiple occupations. That again influences, it has, no, it does, it has negative influence on the student. So digital education should be integrated into the mainstream education. Yes, I very well agree. But before digital education, what is required is an empathetic education is important. We need to understand the student, understand the student's mindset, understand his likes, his tastes, his behavior, how he is developing, then understand his digital quotient, how much he is absorbing, can he absorb the digital way. There is a large divide in India between the urban areas and the rural areas. Hyderabad, Delhi, uh, Chennai, Kolkata are not the examples at all. There is nothing where we, we need to do there. We need to go to the Nizambas and Amlapurams and the Kotayams, the Ajmer, the Gohati. These are the places which require value-based good school education. And then beyond into the villages. That is where the changes have to be brought. We need not go and talk about international schools or convent educated schools or private schools who are doing a good job. But the focus must be in the interior. 80% of India is beyond the metros and that is where the focus must be in terms of all the reforms and all the suggestions that are being 
discussed over here. Customized learning solutions for every student is important. Every student is important today. No student can be taken for granted. The absorb absorption levels are different. The understanding is different. So these are the factors which we need to take into consideration. Technology is bringing a revolution in learning, yes, but then it has to be handled the right way to get the results. So to the final phase, I, I want to share, digital learning has no physical boundaries, yes. Definitely digital way, digitization is a way to go. There is no physical boundaries. Rao Garu sitting in USA, when, and then making a big difference in USA, across states, in India, in different countries, it's only because of the digital technology. And that is the right way we, should, we need to go. But one more suggestion I want to offer to the students, uh, to the uh, concerned authorities. Today, the problem is that in online education, I am also a visiting faculty in Usmane University. I teach technology management for about 17 plus years now. Now also I am taking the classrooms, classes. What I observe is that out of class of 40 students, all the students who are in the rural areas are not in the classes. There is an issue with internet connectivity. So what is required is a ubiquitous internet connectivity is important. Everyone doesn't have an iPhone. So there is an access to internet is an issue. Mobile devices is an issue. Power is an issue. Stable, stable power, infrastructure. So these have to be properly addressed. Before we say that we are going digital in a major way in education, we need to address the digital infrastructure. That is the main, that should be the main criteria. Then what happens is, out of 40 students, those 10, 15 bright students we are teaching online, others are missing. So is the education complete? A question mark. Is the education complete by teaching only 30, 40%? I observed some professors saying, we will teach only those students who come to the classroom. In that case, then we are missing out on 60, 70%. And, and at the higher education, this is the issue. You can imagine what it will be in the school education. A lot of burden on the parents. Today, parents are stressed out. Kids are at home. There is lockdown. There are issues. How to manage them? Then the digital learning, digital handling. So like this. So there are several different, different facets of the whole thing, concepts. So to summarize, there are various aspects we can talk, but nevertheless, the solutions for UK or Sweden or Norway are different from what it is for India. India is 29 states, 29 countries. It is 28 countries. Jammu and Kashmir has become two union territories. So 28 countries and nine, uh, nine uh, union territories 37 countries, India. If, um, if someone says, let us uh, take India for granted, I'll implement across India, it is not possible. Telangana is different from Bengal, West Bengal. So the culture is different, the tradition is different, the language is different, the people's habits are different, cannot be equated. So it has to be, the strategy has to be a state by strategy. That is the way it should be going about. So this is what is the whole thing. Finally, you're talking of knowledge. So basically, it's all about knowledge. Curiosity leads to asking questions. Asking questions leads to learning. Learning leads to knowledge. Knowledge leads to specialized knowledge. And we need to leave the student with learning and knowledge. By age 15, in class 10 approximately, and age 17 or 18, in class 12, the student must leave as a lifelong learner. And we need to do everything possible to make that happen. And when I say we, it means the parents, the, student, the teachers, the management, the social activists, people like Rao Garu with foundations and also uh, Madhuri Garu, large foundations making a big difference to society, stakeholders all can come in and see that it is not just straight away going the technology way. It is understanding the local conditions and tuning ourselves to bring in the technology. Today, what is technology? Technology is a tool. You can use it 
you can source it from anywhere it can be traded it can be bought it can be sold it can be transferred technology will always come in later but understand the local system local process then technology will always come in and telugus i understand are the number one today in technology especially in it field we are already number one across across the globe 30 40 50 countries we are there already so telugus will be the fastest to learn technology you don't have to teach technology to telugus you need to teach people skills soft skills managerial skills life skills and everything has to start from the school education as benjamin franklin the one of the founder of american constitution stated an investment in knowledge pays the best interest an investment in knowledge pays the best interest so we need to invest in knowledge and the knowledge oriented economy now what is post covid economy who are as knowledge wins in any field if somebody doesn't have knowledge that person will slowly go out of the system so this is what is a message we need to have great teachers good teachers not just good teachers great teachers who can make a difference it all starting with teaching today teachers have to be trained properly how to teach online kids are there to absorb and learn whichever way but the teacher has to understand he has to empathize he has to understand he has to have have awareness teacher has a major role also increase the salaries also private sector teachers are languishing the potential is not coming out because they get they get pretty low paid in india there is a problem so that cannot be the case we should all come together and see that the private sector gets much thank you very much sir absolutely wonderful thank you sir thank you for a very very uh, uh, insight uh, on the future of education uh, in the you know eve of uh, covid and the impact of covid not only covid you already uh, uh, mentioned that you know it is covid uh, maybe a short term a uh, problem for us but uh, the way forward for the future of education is uh, localizing the system uh, whatever the system we, we have to adapt and also uh, online education and uh, training uh, the teachers for the online education uh, it's a great uh, insight thank you very much sir uh, now i request uh, mr sinwasa alluri from manavata who has been doing wonderful work on the um, um, uh, this uh, uh, skills actually the life skills and uh, value education uh, in the name of samskara vidya srini can you take a uh, few minutes and quickly and uh, share uh, about uh, the value education um, manavata is providing Is thank you. Uh, you are breaking. I think there is a network problem from your end. So probably we go with uh, Madhuri Digaru until you 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 are back with a good network. Madhuri Digaru, can you? Uh, uh, Madhuri Digaru is the secretary from uh, Vande Matram Foundation, and um, uh, the team of Vande Matram has been uh, doing wonderful work uh, by setting up Aksharvanam. Uh, in his own uh, native place, he has dedicated about um, uh, uh, 10 plus acres of land and uh, set up uh, a very research center. Um, uh, so uh, he, he is basically the foundation, on the Matra Foundation, he is uh, filling in the gaps in the education. So 
um, uh, I uh, over to uh, uh, Madhav Reddy uh, for the uh, talk on the Vande Matram's work and also please stress on what should be the future of education on the because of the impact of COVID and post-COVID. Father Edgar, are you there? Suryagar, can you um, give the co-host to Mother Edgar if it is needed? Uh, uh, he's not. He's joined. Yeah. Oh, already. Oh, yeah. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. 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 Hello. Yes, Mother dear. Yeah, you can go. Achha, achha. Uh, and there namaste. Uh, manamu, e basic education after COVID gurinchi manamu discuss just nam school education gurinchi. Naaku basic ga before COVID after COVID kante guda basic school education system lone chala changes raavale roots lone chala problem undi education system lo changes raavadan kosam. One day, Matram Foundation, 15 years Nunchi, the Mida Vargas found the basic Gamanamo, Chala service, Asal, Pratham, NCRT, SCRT, and the service Kuda, but eighth, ninth class Kuchin Tarwata, one key minimum reading, writing, Ravat Ledu, Adevidanga, tenth class students Kuda, basic arithmetic Chele Kapotunaru, Ane, Ane Vishemo, a problem Gurinchi, and the service Chaptunai. Kani education system lo matramo uh, changes rawat lebu. It is only top guard gifted children, so ten percent children, kosame education system panjas taun the remaining ninety percent students, so irojo unna system ki education ki connect kawat lebu. Din ki root causes kosamo memo uh, kalvakurtilo research center ne establish jesi uh, dan mida vargas taun namo. Rakarakalga, five sample in Chimadal Verte, fifty thousand sample Varaki, Manam recognize Jesse, a sample slow China feedback in Bati, Manamu new methodology in Okati drive Jesamo, Dan Gurinchi Mimundurinoka, five minutes to Mimundu Bertan. It was a basic ga classroom a Oka purpose cosum, and a Britishers, Lord Mekale, Oka purpose cosum on a classroom ne design Jesaru, Manlocal on a creativity, ni, innovation. Ni, Champedam Kosamo, Andarni, a creative Alochen Jesava, British Rundale, remaining under good followers in the Ajad and Kosamo, classroom ni design Jade and Jarigindi, Alanti classroom ni, Iroju Freedom Ochi, seventy five years ago, in Tarwata would Amanama classroom ni march for Leni Karananga, E problem Sunni would have had eighth, ninth Kuchanka minimum reading, writing, Rauka Podamo, basic arithmetic, basic arithmetic good. Uh, Chele Kapoda Mane problem ni Manamandaranguda choose to nam. Basic ga classroom low oka forty students sunte Andulo ipu teacher jepe teaching anta guda ten percent students ke connect out on the remaining ninety percent students ke e classroom teaching low connect the coward level. Andar guda Pilavani blame just on naru teacher ni blame just on naru Pilavadu concentrate che adam ledu than Karnanga connect the coward ledani Ante guda. Teacher would I effective teaching chair ledu, Kabati, Pilla connecting out ledani. Can he ma research low, teacher the tapugadu, plus student to the good at tapugadu. Ako classroom low, multi graded pillalu, Rakarakala capacity suna pillani, Kurcho betti, Oka Pilavanki, Oka one ability was sundi, Oka five was thai, Oka ten was thai, Oka fifteen was thai. The different abilities such in a pillal local classroom low good tebetti. Syllabus matram 30th ability summanjina syllabus Nadustoundi. Dantoni a 30th ability summanjina syllabus only 10% guard gifted pillalaki connect out on the remaining 90% pillalak guda connect the gavat ledu. Concentration and edi problem gadu, teacher problem gadu. Connection and edi problem. Kabati a pillalak ausramaina fundamentals 
ప్రాపర్ గా ఇవన్నీ కారణంగా వాళ్ళు క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ కి కనెక్ట్ కావట్లేదు దానికోసము వందే మాత్రం ఫౌండేషన్ ఒక త్రిపుల్ ఎల్ కరికులం అని డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఇది ఆఫ్టర్ కోవిడ్ కావచ్చు బిఫోర్ కోవిడ్ కావచ్చు అన్ని రకాల సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా ఈ ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ ని మనం ఒకటి త్రిపుల్ ఎల్ కరికులం ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది అందులో బేసిక్ గా లాంగ్వేజ్ అంటే రీడింగ్ రైటింగ్ రాకుండా వాళ్ళకి ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లడం ఇప్పుడు చాలా ఇంత ముందు స్పీకర్స్ చెప్పినట్టు ఇంజనీరింగ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి బేసిక్స్ ఏమీ లేకుండా ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అవుతుంది వాళ్ళకు ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడము అనేది చాలా ఇంపాసిబుల్ థింగ్ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫండమెంటల్సే లేని కారణంగా వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ని మనము లైఫ్ లైవ్ లైఫ్ స్కిల్స్ లో తీసుకెళ్లడం అనేది చాలా టఫ్ గా ఉంది కాబట్టి వందే మాత్రం ఫౌండేషన్ బేసిక్ లాంగ్వేజ్ ఎట్లా నేర్చుకుంటారు అనే దాని మీద చాలా వర్క్ చేసాం పిల్లలకి లాంగ్వేజ్ అనేది సెల్ఫ్ లర్నింగ్ పిల్లలకి చిన్నప్పుడు కథల పుస్తకాలు చదివించడం ద్వారా పిల్లలకి లాంగ్వేజ్ మీద గ్రిప్ వస్తుంది అసలు బేసిక్ గా చదవడం అంటే ఏంటి అనే దాంట్లో కూడా మేము వర్క్ చేయడం జరిగింది ప్రతి ప్రపంచంలో అందరూ చెవిటి వాళ్ళందరూ కూడా మూక వాళ్ళే ఎందుకంటే వినడము రాకపోతే మాట్లాడడము రాదు కాబట్టి అసలు వినడము అనే అది చిన్నప్పుడు మదర్ టంగ్ లో వాళ్ళంతా అద్భుతంగా మాట్లాడాలని ఆ పిల్లలు ఎప్పుడైతే స్కూల్ కు పోయిన వెంబడే మాట్లాడడం అనేది ఆగిపోయింది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ లాంగ్వేజ్ దాని మీద అంటే వినడము వాళ్ళ ఇంట్లోనేమో ఇంగ్లీష్ ఉండే మనము ఈ తెలుగు స్టేట్స్ లో ఎక్కువ ఇప్పుడు వర్క్ చేసే వాళ్ళు అందరు కూడా స్పీకర్స్ కానీ మీతో ఆడియన్స్ కూడా తెలుగు స్టేట్స్ లోనే ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి బేసిక్ గా అన్ని స్కూల్స్ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం కు మార్చిండ్రు అది తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేది కాదు ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా కూడా పిల్లలు ఏది వింటారో అది మాట్లాడడానికి వస్తుంది కాబట్టి వినడము అనేది ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆటోమేటిక్ గా మాట్లాడడం వస్తుంది కానీ వినడము మాట్లాడడం అనేది పూర్తి కాకముందే వ్రాయడం వైపు వెళ్తున్నారు ఆ రాయడము అని అంటే మనసులో వచ్చిన భావాలని రాయడాన్ని రాయడం అంటారు కానీ ఇప్పుడు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ లో వాళ్ళకి పిల్లలకి కాపీయింగ్ చేయిస్తున్నారు ఆ కాపీయింగ్ చేయించడం ద్వారా రైట్ ట్వంటీ టైమ్స్ అని రైట్ థర్టీ టైమ్స్ అని వాళ్ళ మైండ్ లో ఏం ప్రాసెస్ జరగకుండానే ఆటోమేటిక్ గా పిల్లలు విపరీతంగా రాస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళని ఆ విధంగా అంటే చదవడము అని అంటే ఆ విజువలైజ్ చేయగలగాలి పిల్లవాడు ఒక స్టోరీ బుక్ చదువుతా ఉంటే వన్స్ అప్ అనే టైమ్ ఏ కింగ్ అని అన్న వెంబడే వాడి మైండ్ లోకి ఆ కింగ్ పిక్చర్ వస్తుంది అంటే చదవడము అని అంటే శబ్దానికి రూపము రూపానికి శబ్దము అదే చదవడం కాబట్టి ఆ ఇమాజినేషన్ కి స్కోప్ ఉండేది స్టోరీ బుక్ రీడింగ్ లో అది చాలా స్కోప్ ఉంటుంది దాని ద్వారా స్టోరీ బుక్ రీడింగ్ ద్వారా పిల్లలకి లాంగ్వేజ్ మీద గ్రిప్ వస్తుంది ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గారు అనుకున్న సంస్కార ఆ సాధన అనేది కూడా అందులో నీతి కథలు పిల్లలకి చెప్పడం ద్వారా పారలల్ గా వాళ్ళకు లాంగ్వేజ్ గ్రిప్ వస్తుంది అదే విధంగా విషయ పరిజ్ఞానం కూడా వస్తుంది అంతేకాకుండా అంటే లాంగ్వేజ్ ఆ పిల్లలు ఆ కథల బుక్స్ స్టోరీ బుక్ చదవడం ద్వారా లాంగ్వేజ్ మీద గ్రిప్ రావడం అనేది ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా అంటే ఇప్పుడు చూస్తే రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్లీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ కానీ మైండ్ లో జరిగేది మాత్రము సేమ్ కాబట్టి పిల్లలని రీడింగ్ కి ఎక్స్పోజ్ చేయకుండా రీడింగ్ ని హాబీ చేయకుండా రైటింగ్ వల్ల రైటింగ్ కి వెళ్ళడం ద్వారా పిల్లలకు ఆ రైటింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయింది కాబట్టి మనం విపరీతంగా స్టోరీ బుక్ చదివించడం ద్వారా ఆ పిల్లలకి భాష మీద పట్టొస్తుంది ఒకసారి మైండ్ లో ఆ వర్డ్స్ అన్ని కూడా ఆ ఇమాజినేషన్ లో రిపీటెడ్ గా వన్ మైండ్ లో తిరిగినట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా ఆ వర్డ్స్ అన్ని కూడా రిజిస్టర్ అవుతాయి కాబట్టి రీడింగ్ వచ్చినట్టయితే ఆటోమేటిక్ గా రైటింగ్ బై ప్రోడక్ట్ కింద ఆటోమేటిక్ గా రైటింగ్ వస్తుంది కాబట్టి రీడింగ్ రైటింగ్ అనేది ప్రాపర్ గా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఇవ్వకుండా వాళ్ళని సిక్స్త్ ఫిఫ్త్ వరకు మనం చేయాల్సిన ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ లో ప్రీ ప్రైమరీలో జరగాల్సిన కరెక్ట్ గా జరగని కారణంగా హై స్కూల్ లో పిల్లలకి సిలబస్ చాలా స్పీడ్ గా వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది ఆ స్పీడ్ కి పిల్లలు కనెక్ట్ కావట్లేదు అది మీరు ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ అంటారా డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటారా క్లాస్ రూమ్ లో టీచర్ అంటారా ఏది అయినా కూడా పిల్లలకు ఫండమెంటల్స్ లేని కారణంగా వాళ్ళు సిలబస్ కి కనెక్ట్ కావట్లేదు కాబట్టి మనం బేసిక్ గా లాంగ్వేజ్ ఏది ఏ విధంగా నేర్పియాలి పిల్లలకి లాంగ్వేజ్ మీద పిల్లలకి పట్టు రావాలంటే ఏం చేయాలనేది అందరు పెద్దలందరూ కూడా ఆలోచించి దాని మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి దానికి మనం ఒక సొల్యూషన్ ప్రాపర్ సొల్యూషన్ దీనికోసం మేము చేసింది ఒకటి స్టోరీ బుక్ రీడింగ్ ద్వారా అంతేకాకుండా ఆ పిల్లలకి మంచి ఇంగ్లీష్ వింటే మంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు
హండ్రెడ్ అవర్స్ పిల్లలు ఏ లాంగ్వేజ్ వింటారో ఆ లాంగ్వేజ్ కంఫర్టబుల్ గా మాట్లాడగలుగుతారు కాబట్టి ఇంకా ఇంకా అందులో ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇంకా పర్ఫెక్షన్ రావాలంటే ఒక త్రీ థౌజండ్ అవర్స్ పిల్లలు ఏ లాంగ్వేజ్ వింటే ఆ లాంగ్వేజ్ ఆటోమేటిక్ గా మారిన చిన్నప్పుడు మనకు మదర్ టంగ్ ఎంత దానికి ఏం సిలబస్ లేదు ఏమీ లేదు చాలా సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ పిల్లవాడు తప్పు ఏదో వింటాడు ఏదో తప్పు మాట్లాడతాడు తనంతట దానే సరి చేసుకుంటూ లాంగ్వేజ్ ఎట్లయితే మదర్ టంగ్ మాట్లాడుతున్నారో మిగతా ఇప్పుడు సిలబస్ అంతా కూడా ఇంగ్లీష్ లో ఉంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ కూడా మాట్లాడడం అనేది ఆ విధంగానే సాధ్యం అవుతుంది కాబట్టి లాంగ్వేజ్ అనేది సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ ఇంకా మిగతా లాజిక్ మేము త్రిపుల్ ఎల్ ప్రోగ్రామ్ లో లాంగ్వేజ్ లాజిక్ అండ్ లైఫ్ స్కిల్స్ లాంగ్వేజ్ అనేది సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ లాజిక్ అనేది పీర్ లెర్నింగ్ లైఫ్ స్కిల్స్ అనేది లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ ఈ మూడింటి మీద కూడా చాలా డెప్త్ గా వర్క్ చేశాం ఇప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ వచ్చినట్లయితే లాజిక్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇప్పుడు లాజిక్ లో బేసిక్ అర్థమెటిక్ కూడా రాకుండా పిల్లలకి ఆల్జిబ్రా గురించి చెప్తారు అర్థమెటిక్ రావడం కోసము మేము ఆ పిల్లలకి ఎంఎన్ఎస్ అని మినిమం న్యూమెరికల్ స్కిల్స్ ఆ మినిమం న్యూమెరికల్ స్కిల్స్ వచ్చినట్లయితే ఆల్జిబ్రా కానీ వీటన్నింటి కూడా కలెక్ట్ అవుతారనే ఉద్దేశంతో దాని చేస్తాం దీనికి కూడా టీచర్ ఇవి మల్టీ గ్రేడెడ్ పిల్లలు ఉన్నప్పుడు పిల్లలు టీచర్ టీచ్ చేస్తే కేవలం టెన్ పర్సెంట్ కే కనెక్ట్ అవుతుంది మరి ఇంత ముందు డిస్కషన్ లో వచ్చినట్టు కింది లెవెల్లో బ్యాక్ బెంచర్స్ కి మనం టీచర్ ఫోకస్ చేసినట్లయితే రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు ఆ టైమ్ లో కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ వన్ ఎబిలిటీ ఉన్నవాడు ఉన్నాడు ఫైవ్ ఎబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు టెన్ ఎబిలిటీ ఫార్టీ స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఫార్టీ డిఫరెంట్ కెపాసిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ టీచర్ కనెక్ట్ కావడం అనేది ఇంపాసిబుల్ కాబట్టి వన్ టీచర్ వన్ స్టూడెంట్ అన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది కానీ వన్ స్టూడెంట్ వన్ టీచర్ అనేది ఇంపాసిబుల్ థింగ్ అంటే ఆ విధంగా మనం ప్రొవైడ్ చేయడం కష్టం దానికోసం మేము పీర్ లెర్నింగ్ లిటిల్ లీడర్ లిటిల్ టీచర్ అనే ఆ కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఒక పిల్లవానికి వన్ ఎబిలిటీ వచ్చు వాడు నేర్చుకోవాల్సింది సెకండ్ ఎబిలిటీ కాబట్టి ఫైవ్ ఎబిలిటీ వచ్చిన పిల్లవాడు సెకండ్ ఎబిలిటీ నేర్పిస్తాడు అదేవిధంగా ఫైవ్ వచ్చిన వాడు నేర్చుకోవాల్సింది సిక్స్త్ ఎబిలిటీ కాబట్టి టెన్ ఎబిలిటీ వచ్చిన వాడు సిక్స్త్ ఎబిలిటీ నేర్పిస్తారు కాబట్టి పిల్లలకు ఆ విధంగా పీర్ లెర్నింగ్ ద్వారా కంఫర్టబుల్ గా డిస్కషన్ అవుతుంది టీచర్ ఒక ఫెసిలిటేషన్ రోల్ లో చేయాలి తప్పిస్తే కంటిన్యూస్ టీచింగ్ చేయొద్దు అనే దాంట్లో మేము ఫైవ్ ఫైవ్ మెంబర్స్ కి లిటిల్ లీడర్ అని లిటిల్ టీచర్ అని లిటిల్ క్యాప్టెన్ అని ఒక సిస్టమ్ పెట్టాము పిల్లలు కంఫర్టబుల్ గా లెర్నింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు అనవసరంగా టీచర్ ని బ్లేమ్ చేస్తున్నాం ఇట్లా మల్టీ గ్రేడెడ్ పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి టీచ్ చేయడం అని అంటే చాలా టఫ్ కాబట్టి టీచర్ ఏదైతే టీచ్ చేయడానికి సిలబస్ ముందు పెట్టుకున్నాడు ఆ టీచ్ ఆ సిలబస్ కి కనెక్ట్ అయ్యే పిల్లలు కేవలం టెన్ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఆ టెన్ పర్సెంట్ రిమైనింగ్ నైన్టీ పర్సెంట్ పిల్లలు కూడా కనెక్ట్ కావట్లేదు దానికోసం ఈ పీర్ లెర్నింగ్ లో పిల్లలు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మా రీసెర్చ్ సెంటర్ కల్వకుర్తి ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి శ్రీశైలం రోడ్ లో ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ లో ఉంది మా దగ్గర మోస్ట్ ఛాలెంజ్ లెర్నర్స్ ని మేము తీసుకోవడం జరిగింది గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి ఈ పిల్లవాడు ఎయిత్ నైన్త్ వచ్చాడు వీనికి చదవడం రావడం లేదు రాయడం రావట్లేదు వీనికి కూడికలు గుణకారాలు కూడా రావట్లేదు అన్న పిల్లల్ని మా దగ్గరికి పంపించారు మేము ఆ పిల్లలని మేము సపరేట్ గా మేము తయారు చేసిన వర్క్ షీట్స్ ద్వారా ఆ పిల్లలకి ఫండమెంటల్స్ ఇవ్వడంలో మా 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 దగ్గర ఉన్న కరికులం చాలా ఉపయోగపడుతుంది పిల్లలు చాలా జాయ్ఫుల్ లెర్నింగ్ పిల్లలు ఆనందంగా పిల్లలు మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకుంటున్నారు ఇంతకు ముందు వానికి ఇక్కడ థర్టీ ఎత్ సిలబస్ సంబంధించిన టీచింగ్ జరుగుతుంటే వానికి తారే జమీన్ పర్ సినిమాల్లో చుక్కలు కనిపించినట్టు కనిపించేది కానీ ఇప్పుడు వానికి జస్ట్ అడిషన్స్ అప్రాక్షన్ రాదు వానికి నేర్పాల్సింది అడిషన్స్ అప్రాక్షన్ నేర్పిన తర్వాత ఆల్జీబ్రా నేర్పాలి కాబట్టి వాన్ లెవెల్లో వాని పేస్ లో లెర్నింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు పిల్లవాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటారు చాలా చోట్ల అది అది ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు వర్చువల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏది తీసుకున్నా కూడా పిల్లవానికి కనెక్షన్ కు కావాల్సిన ఆ కనెక్షన్ ఏదైతే ఫండమెంటల్స్ ఉన్నాయో అవి ప్రాపర్ గా ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆ క్లాస్ రూమ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రాపర్ గా ఉంటుంది అది దాని గురించి ఇప్పుడు ఉన్న క్లాస్ రూమ్ కరెక్టా కాదా ఇప్పుడు ఉన్న టీచరు అంతమంది మల్టీ గ్రేడెడ్ పిల్లల్ని కనెక్ట్ అవుతారా లేదా కనెక్ట్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలనేది దాని మీద అందరూ ఆలోచించాల్సిన విషయం లక్కీలీ ఆ ఎప్పుడో బ్రిటిషర్స్ పెట్టిన విద్యా విధానాన్ని మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు అనుకోకుండా ఒక
మ్యాథమెటిక్స్ లో పిల్లవానికి గ్రిప్ లేకుండా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ చెప్పడం అనేది అసలు ఇర్రిలవెంట్ వాళ్ళు అసలు ఏమి కూడా అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే లాంగ్వేజ్ వచ్చి లాజికల్ థింకింగ్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు వాళ్ళకి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అనేది కనెక్ట్ అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఎవాల్యుయేషన్ లో కూడా క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చూస్తున్నారు తప్పిస్తే పిల్లవానికి కాన్సెప్ట్స్ ఏమన్నా అర్థమైనాయా అన్న విషయం ఎవరు ఆలోచించట్లేదు కాబట్టి ఎప్పుడో బోర్డు ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అవి ప్రీవియస్ పేపర్స్ తీసుకొని అందులో ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ బట్టి బట్టి పిల్లల్ని వాళ్ళ క్లాస్ పార్ అవుతున్నారు వాళ్ళకి డిగ్రీలు కూడా చేతికి వస్తున్నాయి కళ్ళీ ఒక ఉద్యోగంకు ఇంటర్వ్యూ పెడితే వానికి ఫండమెంటల్స్ లేవు నాకు అసలు నాకు కావాల్సిన ఇంజనీ ఈ రోజు నాలుగైదు లక్షల మంది ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు కానీ వాళ్లకు నాకు కావాల్సిన ఇంజనీర్ లేడని అక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫ్యాక్టరీస్ అన్ని కూడా వాళ్ళ బాధ వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు కాబట్టి బేసిక్ గా ఫౌండేషన్ లో ఎప్పుడైతే ఆ వాళ్ళకి గ్రిప్ వస్తుందో ఆటోమేటిక్ గా రిమైనింగ్ థింగ్స్ చాలా ఇది డీటెయిల్ గా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఒక్క రోజులో అయ్యేది కాదు కాబట్టి లాంగ్వేజ్ సెల్ఫ్ లర్నింగ్ లాజిక్ అనేది పీర్ లర్నింగ్ అదే విధంగా లైఫ్ స్కిల్స్ అనేది లర్నింగ్ బై డూయిన్ అంటే ఎక్స్పీరియన్షియల్ లర్నింగ్ జరగాలి ఇప్పుడు ఎక్కడ క్లాస్ రూమ్ లో అసలు ఇన్స్టిట్యూషన్ క్లాస్ రూమ్స్ అన్ని కూడా చిన్న చిన్న డబ్బాలుగా మీ వితౌట్ గ్రౌండ్ ఉన్న స్కూల్స్ ఈ రోజు ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ స్కూల్స్ వితౌట్ గ్రౌండ్ ఉన్న స్కూల్స్ ఉన్నాయి అలాంటి స్కూల్స్ లో ఆ పిల్లలు ఏ విధంగా లైఫ్ స్కిల్స్ నేర్చుకుంటారు కాబట్టి లైఫ్ స్కిల్స్ అనేది లర్నింగ్ బై డూయింగ్ అది ఆ అది చేయడం ద్వారానే పిల్లలు నేర్చుకుంటారు అసలు ప్రాక్టికల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది లేదు అది అందులో మీరు ఆ ఎథిక్స్ మారల్స్ వాల్యూ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఏది పుస్తకాల్లో చదివితే వచ్చేది కాదు అది యాక్టివిటీ చేయడం ద్వారా వస్తుంది ఏదో ఒక ఫుడ్ వేస్ట్ గురించి అన్నం భోజనం చేసేటప్పుడు అందులో ఒక్క మెతుకు కూడా లేకుండా తినడము ద్వారా మనము రైతుకు రెస్పెక్ట్ చేయాలి అంటే అదొక యాక్టివిటీ అదే విధంగా గ్రౌండ్ లో వెళ్ళి ఆ అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ కి సంబంధించిన ప్లాంటేషన్ చేయాలి దానికి ఎన్విరాన్మెంట్ ప్లాంటేషన్ చేసినప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి ఎన్ని క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చి ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయినా కూడా ఆ పిల్లలకి ఎన్విరాన్మెంట్ కి సంబంధించిన ఐడియా కూడా రావట్లేదు కానీ మనం లర్నింగ్ బై డూయింగ్ అనే ఆ కాన్సెప్ట్ లైఫ్ స్కిల్స్ లో పిల్లల్ని ఆ ఫీల్డ్ లోకి తీసుకెళ్లి ప్లాంటేషన్ ఏంటి ఆ ప్లాంటేషన్ ద్వారా ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి ఫస్ట్ ప్లాంటేషన్ నర్సరీలో ప్లాంటేషన్ ఎట్లా జరుగుతుంది ఆ తర్వాత దాని గ్రోత్ కి వాటరింగ్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలి ఇలాంటి అనేక రకాలైన ఆ వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ మనం ఇచ్చినట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా పిల్లవాడు నేర్చుకోవడానికి అవసరం ఉంటుంది అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నేను సింపుల్ గా చెప్పేది ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ లాజిక్ అండ్ లైఫ్ స్కిల్ ఈ మూడింటి ద్వారానే పిల్లల ఆన్ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న క్లాస్ రూమ్ లో ఎప్పుడైతే లా ఎక్కడైతే ల్యాకింగ్ ఉందో అంటే ఆ లర్నింగ్ లో పిల్లలు అర్థం చేసుకోవడంలో అందరూ పిల్లలు రకరకాల స్థాయిల్లో ఉన్న పిల్లల్ని ఒక క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చోబెట్టి ఆ సిలబస్ చెప్పడం అనేదే బ్లండర్ కాబట్టి దాని గురించి ఆలోచన చేసి దానికి అవసరమైన ఆ మనము ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్ ఏదన్నా తీసుకొచ్చినప్పుడు మాత్రమే పిల్లలు లాభపడతారు లేకపోతే మాత్రం ఇప్పుడు మేము ఫీల్డ్ లో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ నేను ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి దాదాపు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ల్యాక్స్ స్టూడెంట్స్ నేను డైరెక్ట్ గా మీట్ అయ్యాను నేను తెలంగాణ స్టేట్స్ లో కావచ్చు తెలంగాణ ఆంధ్రాలోనే కావచ్చు లేదా కాశ్మీర్ వరకు కూడా అక్కడ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లలో మాకు అక్కడ గవర్నమెంట్ అవకాశం ఇవ్వడం ద్వారా మేము చాలా మందిని ఇంట్రాక్ట్ అయ్యాం మేం చేసిన మెథడాలజీలో ఎస్సీఆర్టీ వాళ్ళు కూడా తెలంగాణ ఎస్సీఆర్టీ టీమ్ వచ్చి ఇది మంచి వర్కబుల్ సొల్యూషన్ అని సర్టిఫై చేయడం జరిగింది వాళ్ళ టీమ్ కూడా జరుగుతున్న ప్రాసెస్ ను కూడా చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు హరి గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా సిస్టమ్ లో చేంజెస్ కోసం ఒక ఎఫర్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న సిస్టమ్ మాత్రం గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు కూడా రిస్క్ తీసుకోదు ఆ చేంజెస్ తీసుకురావాలనుకున్నప్పుడు చేంజ్ ని ఎవరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడం కూడా టీచింగ్ కమ్యూనిటీలో కావచ్చు సొసైటీలో కావచ్చు అంత ఈజీగా యాక్సెప్టెన్స్ ఉండదు కానీ జరగాల్సిన నష్టం మాత్రం ఒక జనరేషన్ కు మొత్తం కూడా నష్టం జరిగిపోయింది కాబట్టి ఆ నష్టాన్ని పూరించడం కోసము మనలాంటి ఎన్జిఓస్ జరుగుతున్న సిస్టానికి ఏదో సపోర్ట్ చేస్తూ జరిగిపోతుంది అని మనం కూడా ఆ విధంగా ఆలోచించడం అనేది చాలా తప్పు అవుతుంది ఎందుకంటే మన ట్యాక్స్ అమౌంట్ తోని ఆ ఈ రోజు గవర్నమెంట్ స్కూల్ లో కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడత
మనం ఆ పిల్లల ప్రాబ్లమ్ ని మనము ఈరోజు చాలా మంది లక్షల మంది పిల్లలు ఈ రోజు అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ గా మిగిలిపోదు అందరి ఎడ్యుకేషన్ యొక్క టార్గెటే ఎంప్లాయ్మెంట్ నాకు ఏదో జాబ్ వస్తుందన్న ఆ ఓప్ ని క్రియేట్ చేయడం అసలు జాబ్ అనేది లాస్ట్ ప్రయారిటీ పిల్లలకు మనం ఇవ్వాల్సిన స్కిల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత వాడు ఎందులో వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడడం కోసం మనం ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి తప్పిస్తే జాబే వాళ్ళ టార్గెట్ కావద్దు ఇప్పుడు మొత్తం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ యుఎస్ కావచ్చు ప్రైవేట్ సెక్టార్ కావచ్చు మొత్తం కలిస్తే ట్వంటీ పర్సెంట్ జాబ్స్ లేవు రిమైనింగ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ పిల్లలు తమ కాళ్ళ మీద తాము నిలబడే ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి దానికి కావాల్సింది బేసిక్ గా లాంగ్వేజ్ రావాలి లాజికల్ థింకింగ్ రావాలి లైఫ్ స్కిల్స్ రావాలి ఈ మూడు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే పిల్లవాడు తన కాళ్ళ మీద తాను నిలబడగలుగుతారు ఇంతమంది మేధావులు ఉండి కూడా ఈ రూ ఈ చిన్న ప్రాబ్లమ్ ని రూట్స్ నుంచి చేంజ్ చేయకపోతే మాత్రము మనం ఎంతసేపు మారల్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నా ఏదన్నా కూడా ఫైనల్ గా మనకి లాంగ్వేజ్ ప్రాపర్ గా ఇవ్వకుండా లాజికల్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఈరోజు భయపడే పిల్లలు ఎయిటీ పర్సెంట్ పిల్లలు ఈరోజు మ్యాథమెటిక్స్ అంటే భయపడుతున్నారు దానికి అవసరం దానికి ఏంటి అసలు రూట్స్ ఏంటి దానికోసం మేము లెక్కలు అంటే చాలా సులభం అని చెప్పడం కోసం వాళ్ళ లోపల కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేయడం కోసము చిన్న కరికులం డిజైన్ చేసాం అంటే వాణి స్థాయికి వెళ్ళి టీచింగ్ చేయడం మొదలు పెట్టాం ఇప్పుడు టీచర్ కి ఆ పాసిబిలిటీ లేదు ఎందుకంటే టీచర్ ఆ వెనుక ఉన్న వాళ్ళకి స్థాయికి వెళ్ళి టీచ్ చేస్తుంటే రిమైనింగ్ క్లాస్ రూమ్ ఏం చేస్తుంది కాబట్టి మిగతా క్లాస్ రూమ్ అంతా డిస్టర్బ్ అవుతుంది కాబట్టి టీచర్ టార్గెట్ ఉంది ఆ టార్గెట్ కి ఎగ్జామినేషన్ కు ప్రిపేర్ చేయాలి కాబట్టి ఆ ఎగ్జామ్ కు ప్రిపరేషన్ జరుగుతుంది పిల్లలు కూడా క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అర్థం చేసుకొని చదివిన వాడు కొద్ది మంది అయితే బై హ్యాడ్ చేసి ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ని ఎగ్జామ్ లో రాసేసి ముందు క్లాస్ లకు వెళ్తున్నాడు దీని వల్ల చాలా నష్టం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి అందరు ఆలోచించాలి మేము ఆల్రెడీ రకరకాల ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఆల్రెడీ కమిషనర్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా మా రీసెర్చ్ సెంటర్ కు వచ్చేసి దీన్ని సిస్టమ్ లోకి తీసుకెళ్లాలని మా దగ్గరకి ఇప్పటి వరకు ఒక ఫోర్ థౌజండ్ టీచర్స్ ని మా దగ్గరకి పంపించారు కానీ మళ్ళీ టీచర్స్ మా దగ్గర ట్రైన్ అయ్యి ఆ పద్ధతిని మళ్ళీ స్కూళ్ళలో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నప్పుడు వాళ్ళ రెగ్యులర్ సిలబస్ ప్రతి ఒక్క మిగతా ఆఫీసర్స్ వచ్చి సిలబస్ ఎంత అయిందని అడుగుతున్నారు కానీ పిల్లలకి ఎంత మందికి అర్థమైంది మనం చెప్పిన మన విజన్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అసలు మన ఎడ్యుకేషన్ విజన్ ఏముంది ఆ విజన్ లో పిల్లలు ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యారా పిల్లలకి లాంగ్వేజ్ మీద గ్రిప్ వచ్చిందా ఎథిక్స్ మారాల్స్ ఉన్నాయా అని అవి ఎవాల్యుయేట్ చేసే సిస్టమ్ మన దగ్గర లేని కారణంగా అందరూ మార్క్స్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఆ మార్క్స్ కి అవసరమైన డిజైన్ క్లాస్ రూమ్ లో జరుగుతుంది ఆ దానికి మార్క్స్ తెప్పియడం కోసం అవసరమైన ప్లానింగ్ అంతా కూడా టీచర్ చేస్తున్నాడు కానీ నష్టపోయేది మాత్రం ఒక జనరేషన్ ని మనం అందరం కూడా నష్టం చేస్తున్నాం ఇంత కళ్ళ ముందు జరుగుతుంటే కాబట్టి హరి లాంటి హరి గారు తర్వాత రామలింగారెడ్డి గారు శ్రీనివాస్ మానవత గారు వీళ్ళందరూ కలిసి మనం అందరం కలిసి ఈ సిస్టమ్ లో చేంజెస్ తీసుకురావడం కోసము మీ ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ కింది గ్రౌండ్ వరకు వచ్చింది కానీ మళ్ళీ ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్ వచ్చేసరికి కింద ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ ఏవి కూడా ఆ ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్ లో ఉండవు కాబట్టి ఫైనల్ లో ఆ డ్రాఫ్ట్ లో మన బేసిక్ లాంగ్వేజ్ గురించి లాజిక్ గురించి లైఫ్ స్కిల్స్ గురించి మన ఇన్పుట్స్ ని అందులో చేసేటట్టుగా అందరు కూడా వర్క్ చేసి దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలి ఇది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక పెద్ద సముద్రం వన్స్ ఒకసారి వానికి ఆ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆ పిల్లలకు మనం ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తే ఆ తర్వాత మనకు అంటే బేసిక్ గా స్కూల్లో హౌ టు లెర్న్ అండ్ హౌ టు థింక్ ఆ ఆలోచించడాన్ని అలవాటు చేయాలి నేర్చుకోవడం ఎలాగో నేర్పియాలి ఆ బేసిక్ గా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ లో హౌ టు లెర్న్ అనేది ప్రాపర్ గా జరిగిన జరగని కారణంగా ఆ తర్వాత వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతా ఉన్నారు దీనికి సంబంధించిన ఇంకా డీటెయిల్స్ కోసం మీరు అందరు కూడా ఇక్కడ కాల్ లో ఉన్న వాళ్ళు మన రీసెర్చ్ సెంటర్ కి ఎప్పుడైనా రా రావచ్చు హైదరాబాద్ లో ఫిలాసఫీ తయారవుతుంది ఫీల్డ్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ ఎక్కడో టీచర్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఎగ్జిక్యూషన్ చేసే వాళ్ళకి ఫిలాసఫీ మీద గ్రిప్ లేదు ఫిలాసఫీ చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయరు కాబట్టి ఈ విధంగా చేస్తే ఈ విధంగా అవుతుంది ఆ విధంగా చేస్తే ఆ విధంగా ఊహా జనితమైన అవి ఇన్పుట్స్ అన్ని కూడా టీచర్స్ కి ఇస్తున్నారు టీచర్స్ కూడా మేమేం చేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో వాళ్ళ మార్క్స్ గురించి వాళ్ళు ఆలోచన చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి మేము అక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ అక్కడే ఉంది ఫిలాసఫీ అక్కడే ఉంది మా కలవగుట్టులో మేము ఫిలాసఫీ ఎక్కువ చెప్పము ఓన్లీ ఒక టూ అవర్స్ ఫిలాసఫీ చెప్తే మి
మనం అందరం కోరుకున్న వాల్యూ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఈ పద్ధతి ద్వారానే సాధ్యమవుతుందని నాకున్న అవగాహన ప్రకారం చెప్పాను మన అందరం కలిసి ఒక ఏదన్నా ఒక చేంజ్ కోసం స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అందరం కలిసి పనిచేయాలి ఇది బిఫోర్ కోవిడ్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ కాదు బేసిక్ గా మూలాల నుంచే మనం మారత ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ని మార్చినప్పుడు మాత్రమే ఐ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ లో పిల్లలు లాభపడతారు బట్ ఆ దిశగా మీరు అందరు కూడా ఆలోచిస్తారని అందరికి మనవి చేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన హరి గారికి ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ వండర్ఫుల్ సెషన్ అండ్ వాల్యుబుల్ కామెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ ద త్రీ హెల్త్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ గ్రేట్ ఐ అగ్రీ విత్ యూ ద ఎడ్యుకేషన్ రిఫార్మ్స్ హ్యావ్ టు టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈవెన్ ది అపాయింటెడ్ ఏ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ టు కమ్ అప్ విత్ రికమెండేషన్ ఫర్ ద న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ సమ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ దే హ్యావ్ నాట్ డన్ ప్రాబ్లీ ద గ్రౌండ్ సర్వే టు సీ వాట్ ఈస్ ల్యాగింగ్ బిహైండ్ అండ్ హౌ టు బి టేక్ అలాంగ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ నాట్ జస్ట్ ద టాప్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ so that is missing and we'll collaborate and uh, we have a lot of uh, people on the call and everybody can uh, make some suggestions and we will work with you sir wonderful job you are doing thank you so much thank, thank you. you sir hari garu and uh, thank you mother reddy garu as uh, we already know life skills lo meer vanta cheyatam kuda pillalaki nerputhunnaru that is a great art uh, uh, ఈ మధ్య వ్యవసాయం నేర్పిస్తున్నాం సార్ అసలు అంటే అగ్రికల్చర్ కూడా నేర్పిస్తున్నాము పిల్లలకి వన్ ఎకర్ లో చిన్న యూనిట్స్ చేసి పిల్లలు అగ్రికల్చర్ చేస్తున్నారు హార్డ్ వర్క్ చేయడానికి పిల్లవాడు రెడీగా ఉన్నాడు నేర్చుకోవడానికి పిల్లవాడు రెడీగా ఉన్నాడు కానీ మనం అట్మాస్ఫియర్ అది ఆ కల్చర్ ని మనం ఇన్కల్కేట్ చేయడంలో మనము ఫెయిల్ అవుతున్నాం మా దగ్గర పిల్లలు వంట చేస్తారు తర్వాత క్లీనింగ్ చేస్తారు తర్వాత గార్డెనింగ్ చేస్తారు ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ లో ఒక్కొక్కరికి ఆ కొత్తిమీర్ ఎంత మంది పండియాలి ఆకు కూరల మీద మేము ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాం ఇది ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ లో ఒక మంచి మోడల్ మనం కంట్రీకి ఇవ్వగలుగుతాం కాబట్టి అది నేర్ అది అది చేసేటప్పుడు పిల్లలు వర్క్ చేసేటప్పుడు అందులో సోషల్ ఉంటుంది అందులో సైన్స్ ఉంటుంది అందులో మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వర్క్ చేయడం ద్వారా ఆ పిల్లలు చాలా నేర్చుకుంటారు మీరు అందరూ వచ్చి అక్కడికి వచ్చి చూడాల్సిందిగా ప్రార్థన థ్యాంక్ యూ సార్ డ్యూ టు లాక్ ఆఫ్ టైమ్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు uh uh give uh, more time to you but uh, there is a lot i think we can learn from your research and uh, i i would like to recognize our uh, liberty foundation advisors dr ravi ayagari and uh, professor ravindra kasa from mallareddy engineering college he is the principal there uh, we uh, from the liberty and uh, from the team uh, today we thank you sir for your great participation and uh, also ravindra kasagaru he asked a couple of questions how without any good infrastructure we can go on online education or digital education so during question and answers we will uh, answer for all of your questions sir uh, then um, uh, i would we would like to listen to um, srini garu from manavata he has been doing excellent work on the uh samskara vidya that is value education which comes into the life skills srini are you there if you can uh, uh give a brief on that and um, um benefit all the audience and uh, uh speakers please proceed over to you srini thank you ramana namaste all uh, it's wonderful to uh, listen to all the wonderful eminent speakers um, so it's a great uh, opportunity and thanks for uh, bringing everyone together and especially in uh, today's education as uh, i think uh, um, we all have discussed as maro edgar explained very well about uh, the current situation the past 30 years of uh, manavata's uh, uh, experience uh, can you make me co-host I, i need to share my screen <laughs> so the, the past 30 years um, with the education we have been working with the rural government schools that's what actually our experience and uh, trying to bring actual, actual uh, the the life skills and also value based education mainly by the time teenage the one people are uh, whatever the level of 